stazione che sta per iniziare è via del Ducato, dal 6 di luglio tra la prova e la squadra, quindi è segnale del voler far bene e per il tecnico, il riconfermatissimo Andrea Bronzi. Allora, eh, fare la presentazione così presto sinceramente non mi era mai capitata, però eh, devo dire che il nostro direttore sportivo insieme alla società stanno hanno battuto ogni record, nel senso che noi a metà maggio già stavamo abbastanza tranquilli, nel senso che i quattro arrivi, in particolare i grandi, già ci avevano dato la, la loro parola, e che poi comunque si l'hanno mantenuto perché stanno qui stasera alla presentazione per firmare il cartellino, quindi abbiamo potuto goderci un pochettino anche quattro, qualche giorno di vacanza. E gli acquisti sono stati mirati, sono arrivati dei giocatori e sono andati a sostituire altri giocatori che sono partiti e a parte il discorso di Claudio Di Giuseppe che indubbiamente è venuto a aumentare un pochettino il nostro, sicuramente il nostro potenziale offensivo che forse mh, ci, manca, ci è mancata qualcosina l'anno scorso. prima l'analisi delle squadre che potevano eh, fare il girone B della promozione. La Ducato nel panorama delle 16 ipotetiche squadre bisognerà vedere i ripescaggi e quant'altro, eh, come, come si pone? Una squadra che lotterà per i playoff oppure ci accontentiamo della salvezza il prima possibile? Eh, come dicevo prima, eh, indubbiamente noi abbiamo chiuso la stagione scorsa al settimo posto, indubbiamente per cercare comunque sia nuovi, eh, stimoli nuovi, noi dobbiamo cercare assolutamente di migliorare quella che è stata la posizione di classifica dello scorso anno, fermo restando che indubbiamente magari non è facile, magari a parole è facile dirlo, ma dopo ci sta il campo, ci stanno i fatti, ovviamente le stagioni sono condizionate anche magari da, da infortuni che possono comunque sia cambiare anche gli obiettivi delle società, oltretutto magari abbiamo visto tra virgolette improvvisando un pochettino i gironi che stanno in particolare nel girone B potrebbero esserci delle squadre molto importanti, parliamo anche di due retrocesse, tre retrocesse lo scorso anno dall'eccellenza, potrebbero cadere tutte e tre qui come il Cannara, come la Ponte Vecchio e il Todi, sicuramente squadre di Blasone che hanno fatto per molti anni altre categorie e la stessa Orvietana che già si sta ritagliando con il mercato il ruolo da super protagonista, dovrebbe almeno perché poi da magari sarà il campo a doverlo dire. Valori tecnici importanti, e per il calcio Umbro secondo te è una cosa positiva perché si parlava tutti dello scadente livello dal campionato di eccellenza. Non lo condivido troppo, è vero che se torniamo indietro magari con gli anni sicuramente qualitativamente parlando crescevano più ragazzi, questo è vero, nel senso che più, più parliamo fantasisti, playmaker, quei giocatori magari molto bravi a giocare la palla, però ne, nello stesso tempo non mi è sembrato l'anno scorso per dire che il campionato di promozione sia stato un campionato di basso livello, ci stavano giocatori sicuramente importanti, scesi da, da categorie più alte come sta succedendo stanno se poi è vero quello che scrivono i giornali che delle, tante persone tanti giocatori bravi sono scesi a giocare in promozione quindi significa che il campionato dovrebbe salire ancora più di livello di prima, sarà un campionato che si vince solo dal punto di vista tecnico con il fantasista che riesce a toccare il pallone riesce a fare il lancio di 40 metri o molto anche con la corsa allora, sicuramente è anche prima dovrebbe essere, essere un mix di tutto, certo, ovviamente le, la giocata individuale, è, se una, uno ha a disposizione dei giocatori importanti che riescono magari a risolvere le, le partite, in particolare a inventarsi qualcosa sugli ultimi metri, questo può portare quei 7-8 punti in più a fine anno che ti possono permettere di lottare magari per poter fare i playoff play o meno, però è, è importante la corsa, è importante la qualità e è importante secondo me forse un capello sopra di tutto avere un gruppo forte, un gruppo di persone affiatate dove sicuramente non si tirano indietro. Io l'anno scorso ricordo tra le tante soddisfazioni che ho avuto la partita con l'Orvitana dove ci siamo trovati qui che in settimana era 
eravamo sempre stati allenati in 11 con l'illaccio che aveva avuto la febbre la notte non poteva giocare e i ragazzi erano convinti comunque sia di poter fare il risultato e con, con la cattiveria, con la cattiveria calcistica, con, con la voglia di giocare sono riusciti comunque sia a fare il risultato, questo è importantissimo, il gruppo comunque sia non è da sottovalutare, è fondamentale. Io ho detto anche prima, lo voglio ringraziare innanzitutto che eh, mi ha dato ancora la possibilità di continuare qui con loro. Quando è nata la Ducato sono stato, il, sono stato il primo allenatore della prima squadra della Ducato qualche anno fa, ritrovarmi qui dopo un po' di tempo sicuramente è, è, è un'enorme soddisfazione e gioia perché significa che comunque sia qualcosa di positivo sono riuscito a fare anch'io. Quindi un bocca al lupo a tutti e speriamo sicuramente di, di riuscire a migliorare quella che è stata la posizione scorsa. Tell me